Olá, eu me chamo William, sou corretor de imóveis, falo aqui da Imobiliária Fabiano, na cidade de Biritiba Mirim, no estado de São Paulo. No vídeo de hoje eu trouxe uma chácara de 2 mil metros quadrados, escriturada, completa, com uma casa de três dormitórios, uma suíte, sala, cozinha, banheiro, toda fechada no alambrado, toda gramada, com paisagismo muito bonito, área de lazer, piscina, salão de festa, salão de jogos, área de churrasqueira completa, toda gramada, com pomar formado, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Aqui no começo, a chácara está toda no bloquete. Você pode ver que tem a entrada do carro. À minha esquerda eu tenho a garagem coberta para mais de três carros. Tem quarto de ferramenta externo também. A lateral esquerda to toda fechada no alambrado. Área toda gramada, com paisagismo muito bonito, muito bem feita. Aqui está o poste padrão aqui da chácara. Você pode ver que a frente dela está toda fechada no alambrado. As laterais, você pode ver que tem vizinhos também, no mesmo padrão. É uma chácara bem localizada, a 2 km do centro da cidade. Fácil acesso, asfalto a 100 metros apenas. O lado direito tem um acesso muito bom também, onde você pode deixar área de estacionamento para carros quando vier várias pessoas a frente dela também toda fechada no alambrado aqui nós temos um portão de madeira coberto já com telha romana tem a cobertura própria dele você que é novo no canal seja bem vindo seja bem vinda se inscreva deixe seu like para fortalecer e vamos ao vídeo eu vou mostrar para vocês a estrutura da casa casa por dentro salão de festas tudo completinho Olha que bonito. Essa entrada já com corrimão dos dois lados, para você ter bastante conforto e segurança na hora de subir e descer. Os detalhes de revestimento aqui com piso. Aquele piso que se coloca em volta da piscina, você pode ver que tem um jardim muito bonito. Um cartão de visitas da chácara está bem legal. Foi muito bem construída essa chácara, muito bem feita. Já está um finzinho de tarde, um ventinho soprando já. O sol já foi embora. Mas eu vim trazer essa novidade para vocês. Pode ver que aqui é uma área de estacionamento. Onde quando vier bastante carros. Você pode deixar ali é, de 8 a 10 carros. Tranquilo. E ainda consegue deixar nessa entrada aqui. Alguns carros. <risos> Olha. Tudo no bloquete. Não tem. A parte de terra e plantação está lá em cima. tá? Tem um pomar formado lá em cima. Aqui você pode ficar tranquilo enquanto tá guardar os carros. Não tem barro. Tem um excelente acesso para você guardar os seus carros. A casa ela é toda varandada. Temos aqui a sacada acima da garagem coberta. Tem uma vista muito bonita. O salão está muito bonito. Eu vou ir mais para o cantinho aqui. Ó. Ali é a entrada da cozinha. Eu vou te mostrar aqui a estrutura da casa. Esse é um telhado romano duas águas. Com ripas de madeira bem reforçadas. As colunas também muito bem reforçadas. É uma casa muito boa. Pé direito bem alto. Aqui você já tem um espaço muito bom com a pia ali. Uma mesa ali lateral também. E outra mesa central aqui, ó. O salão de festas ele é novo. Está sendo pintado agora. Você pode ver que aquela construção foi recente. De frente com, a, com essa piscina aqui novinha também. Com cascata. Ela tem 4,5 por 7 de comprimento. É uma piscina de fibra. Você pode ver que ao redor dela está tudo revestido em pedra mineira. Um espaço muito bom. Toda iluminada essa parte lateral ali. A ducha dela está bem aqui também para você entrar antes de entrar na piscina. Depois eu vou mostrar para vocês aqui a lateral da casa. Onde dá acesso ao pomar. Tem aqui lavanderia também. Uma churrasqueira que faz uma varanda gourmet. Aqui... A casa está bem pintada, bem construída. Ela tem o pé direito dela bem alto, uma varanda ampla. Toda em azul, decorando, fazendo combinação com a piscina também. Olha que é bonita. Toda fechada em balaústre, revestido com pedra mineira. O salão de festas é esse aqui. Ele é novo, vai ser pintado agora, tá? Você pode ver que é um salão... Ele tem mais ou menos aqui uns 46 metros quadrados. 
pela câmera tá dando um zoom bem alto, então não dá pra ver ao todo. Aqui o pergolado, ele tá de frente com a área de estacionamento. Olha. Então ali tá a fachada da chácara. E esse aqui é o local pra, pra você colocar um portãozinho, pra ficar bem privativo, tá? Tem ali a grade de escoamento de água. Então tá muito bonita essa parte. Vou mostrar pra vocês de um ângulo melhor. Agora eu vou mostrar pra vocês a casa sede, tá? Aqui tá toda a varanda dela. Eu vou andar depois ali na frente que tem um outro dormitório. Eu já vou mostrar pra vocês essa parte aqui. Os móveis serão negociados à parte. Caso você tenha interesse, pode estar negociando com o proprietário. Aqui está a cozinha. É uma casa de laje, coberta com telha romana. Um espaço muito bom. Aqui está um fogão daqueles antigos, mas muito bons esse, esse tipo de fogão aqui. É o estilo de chácara mesmo, né? E aqui, olha, a cozinha toda revestida em azulejo até em cima, né? Com revestimento até em cima. Um banheiro com ducha aqui. Tem revestimento em cima, ducha completo. Os móveis serão negociados à parte, caso você tenha interesse, né? Vem conhecer o imóvel, tem nosso contato aí embaixo. Marca sua visita agora mesmo, não perca tempo. Aqui está a sala. Os sofás, eles são todos de alvenaria, são fixos. Tem aqui a cantoneira também, olha. É uma sala ampla, espaçosa. Aqui nós temos dois dormitórios desse lado e mais uma suíte do outro lado. Você pode ver que tem bastante camas. Ela também faz locação de final de semana, mas a nossa imobiliária está trabalhando apenas com a venda do imóvel, tá bom? A locação já não é com a gente. Esse é o segundo dormitório, bem espaçoso também. Agora vamos conhecer o terceiro dormitório. Olha a frente dela que bonita. Portas e janelas de alumínio branco. Tá com uma pintura nova aqui, grafiato na frente. Muito bonita. Aqui uma varanda muito ampla, espaçosa. Você pode colocar cadeiras aqui. para sentar, para ler um livro. Se você tá buscando uma chácara completa, escriturada. Em um local tranquilo, de fácil acesso, uma infraestrutura muito boa, documentação 100%, essa é a chácara, essa é a sua oportunidade de adquirir o imóvel dos seus sonhos. Então não perca tempo, agenda sua visita, tem o nosso contato aí embaixo e venha conhecer esse imóvel pessoalmente. Tem uma casa muito boa, bem estruturada, toda na calha, toda no telhado romano, uma casa de laje, três dormitórios. Aqui, você pode ver a vizinhança, olha, é o mesmo padrão. É um bairro bem estruturado. Atrás da garagem coberta tem esse palanque com parreira de uva. Você pode ver que as laterais aqui e a área toda está com piso antiderrapante, revestido. Balaústre, tudo completinho. Então eu vou mostrar para vocês aqui o terceiro dormitório. Pode ver que ele tem uma porta de alumínio branca, porta-balcão, né? Um dormitório amplo, bem espaçoso. Você pode ver que tem... Um piso novinho aqui, ó, um espaço muito bom. Bastante camas, porque finais de, de semana eles costumam locar o imóvel. Porém, nós estamos trabalhando apenas com a venda do imóvel. Aqui tem o banheiro da suíte, revestimento até em cima, ducha, completinho mesmo para você. Nós da equipe Fabiano fazemos vídeos. Todas as semanas postamos novidades para te ajudar a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Estamos aqui empenhados. E ajudar a sua família a conhecer o imóvel através do vídeo. Para que você possa agendar a sua visita e vir conhecer pessoalmente com a nossa equipe. Eu vou levar vocês diretamente ao pomar. Essa é a área dos fundos. No qual você tem acesso à cozinha, lavanderia. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. É uma varanda gourmet, porque tem uma churrasqueira aqui. Olha o tamanho dessa folha. Se alguém souber o nome... 
dessa folhagem aqui, ela é gigante. Quer uma comparação? Compara o tamanho dela com a minha mão. Olha. Ela é gigante, gigante. Muito grande. Quantos anos demora para ela crescer desse jeito, né? Tá de parabéns. E então aqui, nós temos a churrasqueira, tá? Ali tem um acesso para a área de lazer que eu mostrei anteriormente. Aqui tem um banheiro externo para quem usa a piscina, porém está fazendo um novo banheiro lá também. Tem revestimento até em cima, tudo completinho. Do salão de festas tem aqui dois banheiros externos para quem usa a piscina. Olha como está bem acabado. Ele tem portas de alumínio branco, um revestimento diferenciado aqui nos fundos completo, ducha, tá muito bonito mesmo, olha, olha esse acabamento. E ali, muitos de vocês sabem, eu não sei se é Cuba, alguma coisa assim, você me fala o nome aí embaixo, é bem atualizado, né? Então são dois banheiros, sim, dois banheiros com ducha, completinho, ó. Olha o detalhezinho ali para trazer claridade. Muito bom. Aqui tem bastante passarinhos, maritaca, tucano, que geralmente passam aqui por cima. Então vamos lá, vamos mostrar o pomar formado para vocês. Você pode ver que tem um jardim aqui, ó. Tem algumas plantas. Tem planta medicinal aqui também, ó. Essa aqui é a venca. Pra quem não conhece, pode decorar aqui, ó, a, a carinha dela, essas folhas aqui, ó, pra você fazer um chá bom pra tosse, bom pra gripe. Funciona mesmo. Eu mesmo tomo desde criança. Aqui o acesso ao pomar, olha aqui. Tem um portãozinho aqui pra você fechar, né, pra criança não ir sozinha ou o cachorro que você não queira que vá pra lá. A escada aqui com revestimento também. Pode ver que aqui, ó. Tem todo o escoamento da água em canaleta. Pode parecer que não, mas isso faz diferença. Pois a água, quando chove, ela não estraga o seu terreno. Se você faz um caminho dela, respeitando a descida natural dela, ela não vai estragar o seu terreno nunca. Então vamos lá. Esse é o pomar formado. Aqui tem um pé de pêssego novinho. Pode ver que tem a folhagem dele aqui, ó. Olha. A folha aí. Tem a florzinha dele já, logo vai dar. Ali é um quartinho de ferramentas. Não está sendo utilizado, só guarda algumas coisas mesmo. Pé de goiaba, novinho. Pé de figos. Dando seu fruto. Tá bonito. O pomar tá completo. São dois pés de figos, tá? Tem esse pezinho aqui, ó. Completo. Tem esse outro aqui também, ó. São dois pés de figos. Bananeira tem banana nanica, banana prata. Banana da terra. Você pode ver que essa área tá toda gramada. Aqui é um pouquinho mais acidentado, porém tem uma subida de 25% a 30%. É uma subida tranquilinha, se você vê pelo vídeo parece plano, mas é um pouquinho de subida. Laranja Bahia, tem laranja champanhe, tem pitanga, acerola, jabuticaba. Eu vou até o final ali com vocês, tá toda fechada em alambrado, uma parte em muro. Um pomar muito bonito, repleto de frutas. Olha esse cacho de bananas. Banana nanica logo vai começar a amarelar. Pé de abacate repleto de abacate. É a época dele. Tem até o bambuzinho aqui ó para você pegar. Muito bom. Tem aqui também um pé de pera portuguesa. Ainda não deu fruto. Pode ver que a área está toda gramada. Olha que pé bonito de goiaba. Olha isso. Olha como é grande. 
que mais nós temos aqui? Pé de limão. Tem dois pés de limão. Tem também mexerica polcã, aquela ali. Outro pé de abacate aqui do lado, esse não está produzindo ainda. É um outro tipo, né? Esse aqui, gente, ó. Esse aqui é um outro pé de abacate. Não está produzindo. Esse aqui é um pé de goiaba novo. Tem ali limão siciliano e tem também limão cravo. Essa laranja aqui de baixo é aquela de fazer doce. Essa aqui, tá? Olha o tamanho da casa. Olha o tamanho desse telhado. Tem calha, tudo. É uma chácara completa. Bem localizada. Escriturada. Tudo que uma pessoa procura, tá? Pode consultar aí embaixo na descrição. Tá completa, tem o valor, tem a descrição. Tudo que você precisa saber do imóvel. Caso você queira tirar novas dúvidas, qualquer outra coisa... Pode ligar para a gente, nossa equipe vai esclarecer as dúvidas que você tiver. Olha o pé de mexida aqui a pouco, carregado. Olha isso aqui. Isso é o que a natureza traz. Lembra aquele pezinho de avenca que eu mostrei? Toda a lateral aqui, ó, tá plantado, toda. É um local alto, bonito, bem localizado. Pé de pitaia, gente, olha. Pezinho de pitaia. Tô passeando com vocês aqui no pomar porque eu gosto de frutas. Eu tenho certeza que muitos de vocês gostam também. Aqui, pé de jabuticaba. Na época ela falou que enche aqui embaixo. Chega a encher. Pé de amora. Aquele ali é cabeludinha. Ou orvalho... Falam que é fruta japonesa, né? Aqui é cabeludinha. A lateral tá com hibisco. Tá fechadinha de hibisco. Você pode ver que tem o alambrado e tem a cerca viva. Outro palanque aqui para você colocar uma parreira de uva. Pode colocar também maracujá, chuchu. E assim vai. Fechada no alambrado. Então aqui tá bem fechadinha. Toda fechadinha. E aqui... Existe um portãozinho nos fundos que dá acesso a uma matinha. Essa matinha no fundo aqui, na verdade é um lote, né? Tem um proprietário, mas ela é permitida andar aí por dentro, plantar alguma coisinha e tal. Mas ela só meio que ajuda um vizinho a cuidar do terreno, tá? Mas tem um dono aí no fundo. Aqui também, outro pé de limão. Que não falta pé de limão aqui. Pé de goiaba. E assim vai, bananeira, tem um pé de cactos aqui, ó. acredito que esse seja o nome original dele. Mais pé de banana, aquela ali é prata. Pé de ameixa. Mais pé de banana aqui à vontade. Você pode ver que 2 mil metros não é tão pequeno, tá? Para algumas pessoas pode ser, mas 2 mil metros é uma, é uma metragem boa, dá para brincar bastante aqui. Tá bom, gente? Então, essa foi a chácara, 2 mil metros quadrados, escriturada, uma casa muito boa, três quartos, uma suíte, sala, cozinha, banheiro, salão de festas, área de lazer, piscina, completa, escriturada. Se você tiver interesse nesse imóvel, entre outros, entre em contato com a nossa equipe, tem nosso contato aí embaixo, o William Fabiano, entre em contato, marca sua visita e venha conhecer, não perca tempo. Eu vou ficando por aqui, me chamo William, sou corretor de imóveis, falo da imobiliária Fabiano, deixo meu carinho, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!